Com esse calorão que tá fazendo aqui no estado, o que não pode faltar é hidratação, né? A gente já começou o jornal hoje falando de água, de como é essencial beber, ingerir líquido nessa época do ano, né, Sibeli? É sim, né, Maria? E que calorão! Será que as pessoas na rua estão seguindo esses cuidados já, né, apesar desse calorão todo, será que estão tomando mais água, se hidratando, se protegendo, né, Maria? É isso que a gente vai ver na reportagem do Cleiton agora. Vamos ver. Bebeu água? Não. Tá com sede? Não. Olha, 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 água mineral. Tá quente, não tá não? Pois é, temperatura passando a casa dos 30 graus. A gente veio para as ruas para saber como é que as pessoas estão se hidratando nesse verão. Hoje a gente veio até Palhoça, na Grande Florianópolis. Até para prestigiar a grande audiência do SCC e SBT aqui nesse importante município. Estou vendo aqui já um cidadão sentado na Praça 7 de Setembro em Palhoça. Figura muito conhecida por aqui. O Orildo, que é fotógrafo, homem da imprensa. Tudo bem, Orildo? Tudo bem, Cleito. Bom dia, bom dia aos amigos do SBT. Quantas garrafinhas de água tu toma por dia? Vai longe, vai longe. Até o final do dia, até a noite, a média é de 12 a 15 garrafas. Pô, tu tá fazendo bem, tá fazendo direitinho como manda aí o figurino. O negócio é água, água e água. Água, salada e fruta. Coisa linda, hein? Não vou dizer que isso é uma coisa de exagero. Não, mas é dentro do limite das refeições diárias que a gente precisa fazer. Já tô vendo que tá todo suado aí, meu irmão. Ah, não. Seis horas da manhã a gente mora em apartamento. Quando se acorda, desliga o ar. Desliga o ar, a temperatura começa a pegar e já deixa a gente todo suado. Ali água aí, então, para incentivar a galera aí, Orido. Pode tomar água aí, fica à vontade aí, meu irmão. É isso aí, o negócio é se hidratar e a gente vai continuar por aqui em Palhoça para ouvir a opinião das pessoas, o que, que elas estão fazendo para dar uma amenizada nessa onda de calor. Nosso giro continua aqui na Praça 7 de Setembro, em Palhoça. Estou vendo aqui um caminhão parado. Falar aqui com o motorista. Qual é o seu nome, amigo? Bom dia. Bom dia. É, Rodrigo. Rodrigo, gostei do bom dia. Já foi dando bom dia. É isso aí, simpatia, sim, sim, simpatia. Sim, sim. Alta astral, lá em cima. Ah, com calor desse, só assim mesmo, amigo. Vem cá, tem ar-condicionado na boleia? Ar quente só. Ah, tá de sacanagem. Só. Sério? Marcando aqui 35 graus aqui dentro. Meu Deus, cara. E aí, como é que tu faz? É, só no, no ar quente mesmo. Janela aberta, alçapão aberto e suar a camisa. Tem garrafinha d'água aí? Tem, água, refri, é, tem que ser. Senão o motor ferve. O motor ferve e o corpinho também fica... Também. É, a gente não precisa fazer academia. A sauna é de graça. Tá quente, né, irmão? Tá muito quente. Tô vendo ali uma jovem, é uma garrafinha de água que ela tem ali. É, rapaz, tá ali, ó. Tudo bem? Bom dia? Tudo bom dia. Qual o seu nome? Gabriele. Gabriele. Tô vendo a garrafinha de água aí, tem que se hidratar, né, Gabriele? Tem. Tá muito quente, né? Tá, tá muito quente, 35 graus. Meu Deus. Quantas garrafas de água tu toma? Eu tomo duas, e mais de duas ou três por dia. Ó, aqui o cenário é assim, a gente vê muitas pessoas... Com a garrafinha de água como mando figurino. Qual o seu nome? Meu é Ana Lúcia. Ana Lúcia. Já tomou água hoje? Já. É quando... Antes de sair do carro. E vai tomar o dia inteiro aí, Sim. porque promete hoje, né? Sim, muita água. E o seu, qual o seu nome, minha senhora? Lourdes. Dona Lourdes. A senhora tem duas garrafinhas? Uhum. Uma do marido e a, e a dela. Ah, uma do maridão. Tá, tá guardando pro maridão. A senhora toma muita água no verão? Tomo. Sou obrigada a tomar. Agora estamos aqui na Praia do Sonho, já estamos inclusive vestidos a caráter, já que estamos na praia, não é mesmo? Saber como é que o pessoal está se hidratando. Tem aquela turma que curte a praia, tem aqueles que trabalham nesse calor. Qual o seu nome? Luana. Luana e o seu? William. William. Luana e William. Muita água, né, para trabalhar com uma lua como essa? Bastante. Tem que ser bastante. Garrafinhas, mais ou menos? <risos> Uns dois, dois e meio de litro de água. Eita, é. dois e meio tá bem, tá dentro do padrão, né? <risos> tem que ser. Tem que ser assim mesmo, William? É assim mesmo, a gente traz bastante garrafa térmica e vai distribuindo o pessoal e à medida que o pessoal vai, vai andando pela praia, a gente vai distribuindo água para o pessoal. Calor intenso e a nossa equipe também tem que ter uma pausa para se hidratar, não é verdade? Dá-lhe água. Aliás, a equipe toda, né? Deixa eu filmar aqui, ó. Olha, nosso negrafista, tem que ser com água aí, ó. Senão o Dilney não aguenta aí também. Nessa lua que tá fazendo aí. Dá-lhe água, dá-lhe água. A gente conseguiu conversar hoje pela manhã com a nutricionista Vanessa Lodi. Ela fala que água, líquido, né? Dependendo do líquido, é fundamental para a hidratação 
nesse ano, com as temperaturas lá em cima. Acompanha as dicas aí da Vanessa Lodge, enquanto a gente está aqui nesse calor aí com o sol fervendo. Oi, gente, tudo bem? Tá quente, não é mesmo? Então, bora hidratar. Água de coco à vontade, água mineral e, de preferência, sucos. Sucos de fruta, então você pode utilizar suco de morango, maracujá e também acerola, que são sucos que hidratam, têm vitaminas e vão ajudar nesse verão a repor aí toda a energia que você precisa. Tá certo, gente? Então, ó, fiquem antenados. Um grande beijo! Bateu o papo agora com os banhistas aqui na Praia do Sonho. A gente sabe que nessa época do ano tem muito turista, né? Qual o seu nome, amigo? Celso. Celso. Da onde, Celso? De Foz do Iguaçu, Paraná. Família tá gostando? Estão, estão adorando. Calorzão, né, irmão? Calorzão. Nós saímos lá de Foz, muito calor lá. Viemos para cá, que calor também. <risos> e aí, como é que faz para hidratar? Tô vendo aí, tá bem equipado, tal. A gente trouxe bastante líquido, né? Bastante suco, água, uhum. né? Cerveja, que não pode faltar, mas, <risos> mas suco até chá. Até chá, que legal, hein, cara? Um chazinho, dá para dar uma amenizada. Agora, água toma bastante? Água também. Água também. A água tá lá no fundo aqui. Pra hidratar, né? Pra hidratar. Tem que ser, né? Hidratação. É. Sim, tem que ter. E se proteger do sol aí também ajuda. Sim, né? sim. A gente já traz todo o equipamento aí pra, pra se proteger. O filtro solar também não, não, pode, não pode deixar, né? Aproveite o verão. Boa, não, e esse último entrevistado, ele foi sincerão, né? A foi. cervejinha não pode faltar, Sibeli. Tem a água, tem o chazinho. É, eu tomo, tomo água, <risos> uma cervejinha, suco. Cervejinha não pode faltar. 